Olá pessoal, bem-vindo a mais no nosso canal. Pessoal, o vídeo de hoje está muito, muito legal. Vou estar tá mostrando para vocês aí como que a gente é, recupera, né? Eu tento recuperar essas baterias aqui, 18650, células 18650, tá certo? A maioria do pessoal, né, dos vídeos que você vê aí, né, eles dão umas batidas aqui no positivo, tá certo? E ela tira essa proteção e volta a tensão normal aí da bateria, tá bom? Só que eu não recomendo você fazer isso, tá? A pessoa, ela, que ela fez ali, ela tirou um dispositivo de segurança da célula, tá bom? O que eu vou estar tá fazendo é um outro tipo. De, de tentativa aí para a gente estar tá salvando essas células aqui novamente, tá certo? Eu já fiz isso em algumas já, né? Células se deram certo, tá? Peguei esse modelinho aqui que vem no pack de, de baterias, consegui duas aqui com bom resultado, né? Deu uma carga delas aí, é, fiz o um Nord Test e foi bom, o resultado ali foi, foi bom de corrente, tá certo? Vou mostrar para elas que carregado no Nord Test para vocês, tá bom? Então tá aqui, ó, aparentemente ela tá bem bonita, né? Você desmonta o seu pack lá e olha aqui e fala, nossa, a bateria tá boa, né? Mas... É, quando você testa com o multímetro, você vê que a bateria deles não está com tanta eficiência assim, com tanta carga, né? com tanta aí, tensão, que foi o caso desses, dessas baterias aí que eu achei, tá certo? Algumas dá, algumas não dá para fazer isso, tá bom? Mas o que eu estou conseguindo aqui, eu estou fazendo com esses testes aqui, tá certo? É bem simples o que a gente vai estar tá fazendo, tá? A gente não vai colocar esse cara aqui primeiro no litocado, porque o litocado não vai aceitar. Você vai colocar esse cara aqui no litocado, ele não vai aceitar, tá bom? A gente precisa fazer uns procedimentos antes para estar tá colocando ele no e tocado, vou mostrar para vocês, beleza? Pessoal, lembrando que se você não é inscrito, já se inscreve no canal, sempre jogo, sempre vídeo top. Segue o vídeo para vocês aí, valeu! Bom pessoal, voltei aqui, tá certo? Ó, tô com a nossa célula aqui, vou mostrar para vocês no multímetro quanto que ela vai estar tá medindo, tá bom? E essas células aqui são as que eu fiz, ó, tá? Fiz esse teste e consegui fazer é, elas voltar e a funcionar, tá bom? Ó? Então tá aqui, tá vendo? Ó? A primeira célula, né, com o Nord Test aí, 1.800 miliamperes, resistência interna de 50, tá bom? E a segunda, 1.700 miliamperes com 61 de resistência interna, tá certo? Ó, ambas aí 4.20, acho que também 4.20 volts, tá na média. Então, o tempo de carregamento também de Nordeste aí, tá na média, tá no padrão, então nada fora do normal aí, tá certo? Ó, tá aqui, pessoal, tá? O que, que eu recomendo você tá fazendo agora? Não pegue esses caras aqui e joga num pack de baterias, tá? Porque se esse cara aqui der um defeito, alguma coisa, você vai estar tá perdendo eficiência, tá bom? Mesmo falar, nossa, 1.800 miliamperes, Vou jogar num pack de baterias, não faça isso, né? Eu aconselho vocês a utilizarem ela numa lanterna. Primeiro você vai e testa a eficiência delas aí, se realmente ainda elas estão com uma boa vida útil delas aí, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês esse cara que tá zerado, pessoal. Tá zerado essa bateria aqui. A gente vai ver se consegue recuperar desse jeito que a gente vai estar tá fazendo, tá bom? Colocar no leitor cala direto, ele não vai aceitar. Vou até mostrar pra vocês, tá bom? Vamos tá medindo aqui. O negativo aqui e o positivo aqui. Olha lá quanto que tá, pessoal. Tá vendo? Se vocês notarem, o menos apareceu lá. Tá vendo? Como se tivesse até invertido lá. 0.10, pessoal. Não tem nem, nem um volt aqui. Tá zerado. Vou colocar no Little Call aqui pra vocês verem. Ó. Ele não vai aceitar. Né? Vamos ver se vai acender o número 4 ali. Ó. Acende. Ó. Só 1 um e 2. Não aceitou. O que, que a gente vai estar tá fazendo agora aqui? Qual que é o procedimento? Tá? Você não coloca direto no Little Call, como eu disse pra vocês. Você vem, ó. Nesses carinhas aqui, pessoal, ó. Esses carregadores aqui, ó. Tá? Esses caras aqui vão ajudar e muito no carregamento, tá vendo? Ó? Se tivesse uma tensão aí, ele ficaria até verde aqui já, né? Mas tá bem, bem zerado, não tem nada, tá bom? Um dos sinais que eu vejo que a célula ainda está boa é quando eu coloco para carregar elas, né? E ela continua sem estar aceso, tá? Isso significa que a bateria, ela teve essa... O sistema, né? Reconheceu a bateria aí e vê que dá para dar uma carga nela. Tá certo? Pra vocês entenderem aí, tá? Vou estar tá colocando ali na tomada que a gente vai ver junto isso daí, tá bom? Bom, pessoal, tá aqui. Nada que tá aceso, tá vendo? Ó? Vamos estar tá colocando aqui na, na tomada, ó. Tá? Está apagado, ó. Tá? Isso aqui não é um sinal ruim, é um sinal bom. Significa que a tal energia, a... o carregador e sentiu que essa bateria ainda tem alguma coisa, né? E vai ficar assim por algum tempo, tá? Daqui a pouco ela começa a ficar aí, é... piscar, né? Vermelho, verde. Vocês vão, se vocês colocarem, vocês vão ver o de vocês aí. Tá certo? Isso aqui é uma etapa agora aqui que a gente vai no processo do vídeo aí, tá bom? Mas o primeiro passo é colocar esse cara para carregar aqui, tá? Se você quiser esperar uma meia hora aí pegar com o multímetro, você vai ver que a tensão dela já vai subir, tá? A tensão dela já vai subir. Eu já fiz muito isso, então eu já deixo direto assim até aparecer uma carga aqui. É, vejo quanto é que tá, eu já pego e já coloco direto no litocala, que ele já vai mostrar ali, já vai reconhecer a célula, tá certo? Então, pessoal, vamos estar tá esperando aqui esse procedimento aqui, esse processo, tá? até aparecer aqui que vai estar tá piscando eu mostro para vocês. Tá bom, pessoal? Valeu! Bom, pessoal, voltei aqui, tá certo? Ó, acendeu a luz aqui de vermelho, ó. Tá vendo a luzinha vermelha acesa? 
ou seja, iniciou o carregamento, tá? O que que aconteceu aqui? Ele estava zerado, vocês lembram? E ele começou a carregar desde o zero, foi para 1 volt, foi para 2 volts. Quando o sistema reconheceu aqui, ele começou a iniciar o carregamento, tá certo? Ó, eu vou deixar aqui mais alguns minutos, tá? Só para subir mais a tensão um pouco. E depois eu vou lá e vou jogar no e tocar, a gente vai ver o que, que vai acontecer. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, voltei aqui, tá certo? Ó, tirei é, da tomada lá, tá vendo? Vocês conseguem ver que ela tá verde? Ou seja, tem uma carga aqui, tem uma tensão aqui nela, tá vendo? Ó, vou tirar aqui, vou colocar de novo, tá vendo? Ó? Tá verde, certo? Ou seja, o carregador aqui aceitou essa célula, tá? Ela não tava tão ruim assim. Vamos tá vindo aqui no litocala agora, ó. Tá? E vamos tá colocando aqui pra ver o que, que vai aparecer aqui pra gente. Tá vendo lá aqui, ó? 3,70. Logo de primeira já aceitou, ó. Tá vendo, ó? Resistência interna 68, tá? Essa resistência interna aqui, pelo que eu tô fazendo os testes aqui, pessoal, essa resistência ela varia um pouco. Por que disso? Porque tá muito, tá zerada, tá? Então o sistema ali tá... tá a reconhecer, tá? Deixa eu ver se eu puxar aqui e mostrar pra vocês. Deixa eu tirar ela daqui. E quando é que tá outro, vamos ver como é que vai estar a resistência interna. Ela tá variando um pouquinho, 64, tá vendo? O que, que eu vou fazer agora? Já deu uma carga boa nela, eu vou iniciar aqui o NOR teste. Tá vendo? Vou estar tá iniciando aqui o NOR teste e vamos ver quanto de tensão e corrente que esse cara aqui vai estar tá me dando, tá bom? Lembrando mesmo que deu uma boa corrente pra mim aí. É ideal estar tá fazendo depois testes somente com ela. Coloca numa lanterna, veja quanto tempo vai durar. Esse tipo de coisa aí, tá vendo? Pra você não é, pegar esse cara aqui, jogar num pack de baterias que você pode estar tá fazendo perder a autonomia por conta dessa bateria que tá muito tempo parada. Tá bom, pessoal? Então aqui agora vai algumas horas aí. Quem tem o tocado já sabe disso. Que vai algumas horas aí, tá certo? Pessoal, voltei aqui. Tá certo, ó. Terminou o teste. 7 horas aí de teste, tá na média aí é, de teste, tá bom, ó. E olha aqui quanto de corrente, tá? 1.800 miliamperes, né? Uma bateria que tava aí parada, tá excelente, pessoal, tá excelente, tá certo? Como, o que, que eu disse pra vocês, eu volto a falar. Não recomendo vocês colocarem, mesmo que tenha uma boa aí am, é, amperagem, né? Colocar num pack de baterias. Tá? Porque esse cara aqui pode ser que deu algum problema, por isso que ficou zerado. O que, que eu recomendo? Pega uma lanterna, né? Pega uma lanterna aí e utiliza ela separado, ver se realmente aí tem um boa, uma boa autonomia. Aí depois sim você pode estar tá colocando aí num pack de baterias, em algo para você estar tá utilizando aí com uma hora e potência, tá certo? Mas esse cara aqui deu certo o teste que a gente fez aqui, tá certo? Acabou que eu mexi no sistema aqui, tive que começar tudo de novo. Voltou todas as horas, teve que voltar tudo de novo. E agora consegui estar tá mostrando aqui para vocês, tá certo? Fiz esses outros testes aqui, uma bateria bem boa, pouca capacidade. Uma aqui com uma corrente boa, mas a resistência ruim, tá vendo? 113, pessoal, péssimo esse cara aqui. Né? Não vou estar tá utilizando nenhum pack, nem nada, tá certo? Mas esse cara aqui eu consigo ainda tá vendo, tá bom? Bom pessoal, voltei aqui, vocês viram no, no teste, né? Que deu para tá recuperando, né? Salvando aí essa célula aqui. Não só essa, mas o restante que tava junto ali no, no pack ali da bateria, tá bom? O que, que eu recomendo para vocês? Vocês deram a carga, né? Eu esperei mais de 24 horas, deixei ela de descanso, né? Recomendado deixar mais de um dia de descanso aí a célula, deixa ela... Com essa tensão não fica descarregando e por enquanto não, deixa alguns dias ela em descanso, tá? Em torno de 24 horas aí, eu medi, deu 4.1, né? 4.12, 4.13, então tá na média aí, é... ela tá, manteve a carga, tá? Já teve baterias que eu peguei aqui, que eu carrego ela, né? faço o teste lá, deixo, dou uma carga e ela carrego, chega 4.2, né? no, no outro dia, tá? 3.8, 3.7, né? mas esse cara aqui ele manteve, 4.1E, tá bom? O que, que eu recomendo depois disso, né? Você quis deixar, conseguiu deixar a bateria em descanso lá, tal. Depois disso, pessoal, pega uma lanterna que você tem aí, né? Que utiliza a mesma bateria, né? a mesma célula, tá bom? Tira lá que você tem, né? Eu tenho, utiliza aqui, ó. Top aí, pessoal, 2000 miliamperes aí. E vai e coloca esse cara aqui, ó. O que, que eu digo para vocês? Deixa ligado direto, né? O teste que eu faço é isso. Deixa ligado direto, tá? Porque daí eu vou saber... Como que tá essa, essa bateria, tá? Como que tá funcionando certinho. Tá aqui, ó. Não sei se dá para focar aí pra vocês, tá vendo? E eu deixo no modo mais forte. Pega um relógio, não tem um relógio aqui. E deixo o relógio aqui, se encaixado aqui, com o cronômetro ligado. 
Tá? Aí eu vou ver quanto que esse cara aqui tá iluminando aí é, de tempo. Tá? Se durar algumas horas aí, ela tá boa. E o que, que eu recomendo também você tá fazendo? Depois que você utilizou lá na lanterna, vai lá e carrega de novo. Vê como é que tá a resistência interna de novo, tá? Porque no comecinho ali a resistência interna vai variar, como vocês viram aí no vídeo. Ela vai variar um pouco, tá bom? Depois vocês é, façam esse carregamento, esse uso normal aí da, da bateria que tem aqui, da célula, tá? Depois, se quiser montar um pack, né? Se tá querendo montar um projeto, só tem essas, essas baterias, vai lá, cara. Não tem problema, monta o seu, seu pack. Mas sempre fica de olho aí. É, se conseguir medir célula por célula, melhor ainda para você ver é, como que é cada uma delas está. Tá bom? Mas tá aqui... Consegui recuperar, tá salva a bateria, tá voltou a funcionar. Agora é só fazer o teste de autonomia, tá bom? Com certeza, né, vai me entregar muito mais do que essas baterias que já vem alguns equipamentos que são bem mais baratos, né, célula aí, bem mais barato, né, mas como deu o, uma resistência interna boa e carregou bem, né, não variou nada, não ficou esquentando nem nada, deu super certo aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem, tá? Não vai fazer nada, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem, tá? Mas eu recomendo bastante essas células aqui, compensa bastante, pessoal, tá? Vocês tentarem, tá salvando, tá? Eu tenho uma caixinha aqui, ó. Essa daqui, pessoal, não, não deu pra salvar. Tem muita coisa aqui, ó. Tá, ó. Olha quanto tem aqui, ó. Tem bastante aqui, ó. Esses caras aqui não deu pra salvar. Tá? Eu tô mostrando pra vocês, pessoal. Não deu pra salvar, tá? Eu marco um xizinho aqui, marco uma coisa. Depois descarto do jeito correto, né? Mas não deu, cara. São células, né? Que aparentemente estão muito bonitas, ó. Não tem nenhum problema, nem nada. Então, top. Só que não tá... Bom, tá, não tá com resistência interna boa, né? Se tiver... Você coloca no, no litocala, parece de resistência interna 125. Praticamente, essa célula tá condenada, tá? A resistência dela tá muito ruim. Eu não recomendo. Isso aqui ainda tá cheio com 40, alguma coisa, né? Então, dá ainda pra você tá utilizando sem problema nenhum, ó. Tá vendo? Já tá uns, alguns minutos ligado, não, não baixou nem nada. E vamos deixar pra ver aí. Tá certo, pessoal? Mas eu recomendo bastante. Se você conseguir comprar, cara, o Litocal eu recomendo bastante. Ver se quando eu atingir uns 100 mil inscritos, eu faço um sorteio de 10 Litocalas aí, tá bom? Com fonte, com tudo já bem, bem completinho, tá bom? Então se inscreve no canal, deixa um comentário e quiser acrescentar alguma coisa. Fala, cara, não faz isso, não, não tenta recarregar, não tenta salvar, descarta. Mas eu acho que para uma lanterna aí que você tem um brinquedo, uma coisa, você pode sim tentar salvar, não tem problema nenhum. Né? Bem melhor do que aqueles caras... É, que pegam, né? Um, tem, pega um prego aqui, bate um prego e a célula volta a funcionar. Eu acho que é muito mais seguro você tentar fazer desse jeito aqui do que fazer esse dispositivo de tirar a segurança da célula. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aí. Já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o um comentário. Beleza? Curta esse vídeo, inscreva no nosso canal. Valeu, um abraço, tchau, tchau.